Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng Hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024 Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế Giá vàng thế giới sụt sâu dưới mốc chủ chốt 2.400 đô la Mỹ một ao Sau khi biên bản cuộc họp của Cục Chỉ trích Liên bang Mỹ Phép cho thấy Mới lo về sự dai dẳng của lạm phát Ở trong nước, giá vàng miếng sụt giảm mạnh mất mốc 90 triệu đồng một lượng Trong khi giá vàng nhận bố số 9 cũng tương tự Đồng loạt giảm về sát mốc 77 triệu đồng một lượng Do đó chân lệch giá vàng trong nước và thế giới Được ghi nhận ở mức 16 triệu 700 000 đồng một lượng So với giá vàng miếng Và 3 triệu 700 000 đồng một lượng So với giá vàng nhận bố số 9 Hiện giá vàng SEC niêm yết ở chiều mua phổ biến Ở quanh mức từ 87 triệu 700 Cho đến 88 triệu 800 000 đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức từ 89 triệu 500 cho đến 89 triệu 800 000 đồng một lượng Giá vàng nhận bố số 9 niêm yết ở 2 triệu mua bán cao nhất tại 75 triệu 500 000 đồng một lượng và 77 triệu 100 000 đồng một lượng Cụ thể vào thời điểm sáng nay giá vàng SEC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 87 triệu 800 000 đồng một lượng Chiều bán 89 triệu 800 000 đồng một lượng Tại Hà Nội giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 87 triệu 800 000 đồng một lượng Còn ở chiều bán 89 triệu 800 000 đồng một lượng Biên độ giao dịch ở chiều mua về chiều bán tại SEC 2 triệu đồng một lượng Cùng tại thời điểm tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 87 triệu 800 000 đồng một lượng và 89 triệu 600 000 đồng một lượng Tại Hà Nội Hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh Khi ở chiều mua đứng tại mức 87 triệu 800 000 đồng một lượng Và 89 triệu 600 000 đồng một lượng chiều bán Biên độ tranh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 1 triệu 800 000 đồng một lượng Vàng SEC tại PNG Niêm yết giá mua vào và bán ra Tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau Tại Hà Nội Hiện đang có mức giá ở chiều mua 87 triệu 700 000 đồng một lượng Chèo bán 89 triệu 700 000 đồng một lượng Tại thành phố Hồ Chí Minh Cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội Khi ở chiều mua đứng tại mức 87 triệu 700 000 đồng một lượng Còn ở chiều bán 89 triệu 700 000 đồng một lượng Biên độ giao dịch ở chiều mua về chiều bán tại PNG 2 triệu đồng một lượng Giá vàng SEC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng Tại phú quý SEC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 87 triệu 800 000 đồng một lượng Chiều bán 89 triệu 500 000 đồng một lượng Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 87 triệu 850 000 đồng một lượng Chiều bán 89 triệu 500 000 đồng một lượng Tại Mi Hồng SEC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 88 triệu 800 000 đồng một lượng còn ở chiều bán 89 triệu 800 000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 87 triệu 800 000 đồng một lượng. Chiều bán 89 triệu 800 000 đồng một lượng. Giá vàng nhận bố số 9 vàng nữ trang theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 29 triệu 345 000 đồng một lượng đến 75 triệu 200 000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 31 triệu 845 000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 31 triệu 845 000 đồng một lượng đến 76 triệu 800 000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, vàng sụt giá do nhiều nhà đầu tư chốt lời sau khi giá kim loại quý này lập kỷ lục mới vào đầu tuần. Ngoài ra, 
Những thông tin từ biên bản cuộc họp của Fed khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng vào việc giảm lãi suất cũng gây bất lợi cho vàng, một tài sản không mang lãi suất. Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang bộ phận ra quyết sách của Fed cho rằng những tháng gần đây tiến trình giảm lạm phát đã suy yếu. Biên bản cũng cho thấy một số thành viên dự họp bàn bạc về việc sẵn sàng tăng lãi suất thêm nếu như lạm phát không tiếp tục giảm về mục tiêu 2%. Tiến trình giảm lạm phát có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến ban đầu. Nhà phân tích cấp cao ông Zibikov của trang Kikometo nhận định Nhiều nhà đầu cơ đã đóng trạng thái giá lên đối với vàng. Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn cũng đã bán vàng để chốt lời. Tất cả những việc này đều không có gì bất thường trên một thị trường mà kỷ lục mới được thiết lập. Ông nói thêm Hôm nay sẽ là một ngày giao dịch quan trọng. Nếu các nhà đầu cơ giá lên không thể đưa giá vàng hồi phục, biểu đồ kỹ thuật ngắn hạn của giá vàng có thể sẽ xuất hiện những chỉ báo bất lợi. Tương tự, nhà phân tích cấp cao ông Everett Milman của công ty Galiville nói rằng khả năng Fed chỉ hoãn giảm lãi suất đang gây áp lực mất giá lên vàng. Cộng thêm việc nhiều nhà đầu tư phương Tây bán vàng đã hiện thực hóa lợi nhuận. Ngoài ra, Đồng đô la Mỹ tăng giá cũng là một lý do đẩy giá vàng giảm trong phiên ngày hôm nay. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng lên mức 104,9 điểm, từ mức 104,5 điểm của phiên trước đó. Đồng đô la Mỹ được hỗ trợ sau khi nhiều quan chức của Cục Chỉ trữ Liên bang Mỹ Fed đưa ra lời cảnh báo cho rằng Fed cẩn thận trọng hơn và đảm bảo lạm phát thực sự hạ nhiệt trước khi quyết định cắt giảm lãi suất lần đầu tiên. Mặc dù chính sách tiền tệ của Mỹ đã trở thành yếu tố thứ yếu trên thị trường vàng, nhưng lạm phát dai dẳng có thể sẽ tạo ra áp lực bán vì nó có thể buộc phép tăng lãi suất thêm một lần nữa. Trong những ngày gần đây, các thành viên của Ủy ban Chính sách tiền tệ đã nói rằng mặc dù họ chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất vì lạm phát vẫn đang ở mức cao, nhưng họ cũng không tìm cách tăng lãi suất. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp cho thấy Khả năng xảy ra một đợt tăng lãi suất khác là có thể. Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn lạc quan cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhưng hầu hết đều không chắc chắn thời điểm vàng sẽ chạm mốc 3.000 đô la Mỹ một ao. Động lực có thể sẽ đưa vàng lên mức đó là phép nới lỏng chính sách tiền tệ. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay. Thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.